evening, Cecia. Hello. Welcome. Good evening, teacher. Hello, how are you, Cecia? Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Uh, fine. Fine. Okay. Nice. Okay. Excellent. Very good. In, uh, okay. At home or at work? Todavía en el trabajo, ya desde casa. No, en casa. Ah, ya. Yeah. Nice, okay. nice. Excellent. Sí, porque sé que a algunos les toca también conectarse desde su trabajo, entonces. Ahí sí, me queda sí, ese. Uh -huh. bueno, a veces por el tráfico. Creo que es, es bueno que este día no ha llovido. Eso ayuda un poco. Sí, supuestamente dijeron que en la noche. Imagino que ah, en la noche va. Ajá. A estar bien, ¿no? After the class. So we sleep relaxedly. <laughs> Yes. So, para dormir tranquilo. Exactly. Yes. Totally, totally. Yes. Do you um do you work on Saturdays? Eh, yes, eh, pero no siempre. Por ejemplo, mañana si no no voy a trabajar. Ah, okay. Yeah. Ajá. Uh -huh. Nice. Excellent. Yeah, you have to rest. You need to, to rest and relax. Mm -hmm. Yes. Bien, solo le damos un par de minutos a los demás para unirse. Y pues luego eh, iniciamos la videollamada. Bueno, ya la iniciamos, la continuamos. Esperamos que los demás ingresen y luego seguimos. Adiós, teacher. Good evening, Nathanael, Daisy, hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, Luz, Veronica, good evening, welcome. Welcome, welcome, buenas noches, qué gusto verlo. Qué bueno que ya se conectaron y espero que hacen todos en su casa, ¿verdad? Que, que es lo más importante, que hacen todos en sus casas y ya. Yeah cerrando la semana con esta clase. Yes. Nice. The others are joining. Um, yes. Hello, Linda. Good evening. Welcome. Good evening. Welcome. Good evening. Yes. Uh, ya revisé ese mensaje y bueno, ya, ya le contesté, Linda. Yeah. Mm -hmm. So, no problem. Uh, thank you, teacher. Okay. Yes. Mm -hmm. Nice, nice, nice. Excellent. Let's see. Roxana is here. Hello, Roxana. Welcome. Good evening. Hello, good evening. Welcome, welcome. Okay, let's start. Uh, because of the time, it's already uh, the time to begin our English class for today. So welcome. 
Welcome to our video conference number seven. As we see, we are advancing little by little. Today we have our class, our video conference number seven. And this is the topic for this class. The topic is just no questions with short answers. Well, in short answers. So today we are using just no questions once again. But this time we're going to focus on the simple present. Use them, right? As you remember, yesterday we started the topic of the simple present. We elaborated some examples. We gave, um, we practiced with some statements. So today we continue on the same line, on the same track working with that right but this time it's gonna be based on questions just no questions and short answers so this is our video conference number seven beginners one today is friday august the 27th 2021 so we are finishing the, the month right we are almost getting to september welcome to the ones that are joining i see right now that maida is here I see uh, Adonai is here as well. Nice to see you. And here is Patricia. Too. So welcome. And Josue David as well. So very good. Let's start. So at the end of this session, participants will be able to ask and answer just no questions. That is what we are using. That is what we are practicing in today's class. Just no questions with the simple present. So um, let's start with a mini exercise, uh, which is this one. As you remember, before we studied the time expressions or the parts of the day, right? We mentioned in the morning, in the afternoon, at noon, at night, and all of them, right? For this time, what I want you to do is the following. I want you to replicate examples. Look at these two examples that we have in here. Um, these examples contain simple present in affirmative, as we started yesterday. Según lo que estudiamos el día de, de ayer por la noche, ¿verdad? Bienvenidos a los que van ingresando. Um, Delmi, hello, welcome. Eh, let me see who else. Alba, hello, good evening. So, Mayra, hello, 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 again. So, um, yes. Okay, yes, very good. As I was telling you, we practice this, we practice with this once again. Um, well, this is my example. Let me show you my examples and then you elaborate two similar examples. In the morning, I check emails and answer calls. At noon, my colleagues and I have lunch. So as you can see, this is structure it's a combination of the time expression in the sentence or the statement in simple present affirmative, right? So we combine them and we put them together. They go together, right? So how can I distinguish um, one and another? Well, very simple. I have it in here. In the morning, this is my time expression. And as you can see in here, I have... Um, I have a comma, and then I have in the rest part, well, the rest of the part is this. I check emails and answer calls. In the morning, comma, I check emails and answer calls. Let's see the new example. Well, the other example we have in here at noon, comma, the comma is in here, as you can see, it's in here. And then we have my colleagues and I have lunch, the rest of the sentence exactly the same is what I want you to do. Two examples. Is it clear? Clear, clear? Yes. Welcome, Melida. Bienvenida, Melida. Buenas noches. Qué bueno que ya está en su casa, creo. <ríe> sé que venía de su trabajo y venía en tráfico en, en un caos, ¿verdad? Pero qué bueno que ya está acá. Welcome. Bienvenida. Elmer, hello. Welcome. Miriam, hello. Hello. Buenas noches, Miriam. Bienvenida. Eh, bien, 
eh, recapitulando, y con base a esos dos ejemplos, deseo que elaboren dos ejemplos más, tal cual les he proporcionado aquí, les he explicado, ¿verdad? Eh, separated, separados. In the morning, I check emails and answer calls. At noon, my colleagues and I have lunch. Uh, in the meantime, I am taking the attendance, so please make sure that you say uh, present, so we get into, into that, please, into that sense. So, Alba Janet Lopez Avalos. Alba. Present teacher. Thank you very much, Alba. Uh, let's see. Let me see uh, in here. Debbie Stephanie Ramos. Not here yet. Okay. Uh -huh. Delmi Isabel Deras Salguera. Present teacher. Thank you. Welcome. Daisy Carolina. Present. Daisy Carolina Sanchez Nieto. Thank you. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Present. Present, present. Okay, excellent. Very, very good. Uh -huh. Grecia Tatiana Rosales Campos. Grecia Tatiana. Iris Leticia Hernández Ventura. José Ernesto Mezquita Bautista. Josué David Vigil Márquez. Present. Okay. Thank you. Juan Diego López Palacios. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present teacher. Thank you. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Mar Present. Thank you. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Present. Thank you. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Thank you very much. Uh -huh. Mélida Isabel Bonilla Ventura. Present. Thank you. Miriam Yolanda Benítez. Present teacher. Thank you very much. Natanael Rivera Romero. Present. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Thank you. Excellent. Eh, Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present. Thank you very much. Eh, Cecia Gemima Pérez Sideos. Present teacher. Thank you. Jacqueline Saraí Rivas. Néstor Ariel Garzona Asensio. En Janet Altagracia Márquez Ramírez. Ok, perfect. Nice. Uh, did you finish your examples? ¿Finalizamos los ejemplos? Did we finish? ¿Finalizamos? Finish, teacher. Finish, ok. Nice. What about the others? ¿Los demás también? Don't, teacher. Don, excellent. Thank you, Adonai. Yes, teacher. Thank you, Josue. Very good. Mm -hmm. I appreciate it. Yes. Nice. Okay. So, who wants to share his or her examples? Alguien que desea compartir sus ejemplos? Ya les compartí los míos. Les corresponde a ustedes. Me, teacher. Okay. Please. Patricia. In the morning, I take a coffee. I read newspaper. Mm -hmm. At noon, my co-worker and I play basketball. My co-worker and I play basketball. That is totally, totally correct. Yes. Um, please, Marco, Adonai. Eh, okay. No sé si está bien escrito. <laughs> okay. Agne... At night, I check my, no sé cómo se pronuncia, schedule, agenda, schedule. 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 Uh, schedule for the next day. Mm -hmm. At night, I check my schedule for the next day. Number two, in the afternoon, I practice yoga in my house. 
Okay, excellent. You do you practice yoga? Yes, yes. Ah, yes. Excellent. Yes, very good. Uh, repeat esa palabra que les he colocado en el chat. Escuchen bien cómo se pronuncia porque es un poquito difícil, pero tienen que lograr dominar. Escuchen bien cómo se pronuncia y vean ahí en el chat cómo se escribe. Schedule. 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 Is it clear? Está claro? Yes. Yes, did you? Yes. Okay. Excellent. Schedule. Nice. Mm -hmm. Very good. Schedule. Schedule. Right. Nice. Excellent. Very good. Eh, así es la palabra. Significa horario. O sea, su horario. Yes. Schedule. Alguien más? Somebody else who wants to share? Alguien más que desea compartir sus ejemplos? Mm -hmm. You can react by raise the, raising the hand. Uh -huh. Who? Who wants to? Alguien que desee compartir sus ejemplos? No? Ok, Elmer? Eh, puede ser cualquier eh, yeah, oración. No problem. Yes. Okay. I get up in the morning and, and I take my coffee. I get up in the morning and I take my coffee. Okay. Excellent. Yes. Thank you. Uh, nice. Very good. Very good. Okay. So yes, that's how we use them. In the morning, I check my emails and answer calls. At noon, my colleagues and I have lunch. Excellent. Good job. So class, as you remember, we practice with this, right? This was what we did yesterday related to the simple present. But today we're gonna focus on presenting more information related to the simple present. There is more to be discussed. Hay más que discutir sobre el simple present. Y toda su estructura, verdad? Como es que va, eh, como es que se realiza. So, first of all, general facts or truths. Hechos históricos, generales, documentales. Ahí es donde usamos el presente simple. Escribimos datos. Datos. Información que es real. Que es verídica. Que ha sido probada y comprobada. Por ejemplo, the earth is not flat. The earth is not flat. El planeta Tierra no es plano. The earth is not flat, right? The sun rises in the east. Mm -hmm. The sun rises in the east. El sol sale con más potencia en el este. Mm -hmm. The sun rises, right? Mm -hmm. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua se hierve a 100 grados Celsius. Right? Boils. Se hierve. Mm -hmm. Boils at 100 Celsius. Así sería. Yes. Very, very good. True in the present. He works on Wall Street. She is 60 years old. We live in New York. Habits. Habitos o rutinas, como ustedes le quieran llamar. Habits. I always drink coffee at work. Siempre bebo café en mi trabajo. I always drink coffee at work. She gets up at 6 a.m. every day. Gets up. And I'm, I want to clarify this. I get up at 4 a.m. I wake up at 4 a.m. 
What is the difference between one and another? Según los ejemplos que les acabo de colocar en el chat, ¿cuál creen que es la diferencia entre uno y otro? I get up and I wake up. Uh -huh. Any como, idea? Como tal, el otro es despierto. Ok. Ajá. Sí, el otro es yo me levanto. Ajá, exactly. I get up at four. Yo, de, yo me despierto a las cuatro de la mañana. But I wake up at four ten. Pero me levanto a las cuatro y diez. ¿Se comprende? Is it clear? Yes. Ok. Yes. They usually eat dinner at home. Usualmente ellos cenan en casa. They eat dinner at home. They usually eat dinner at home. Yes, that's what they do. Excellent. Future timetables or schedules. Well, this is all about activities that will occur in the future. Eso se trata de actividades que van a ocurrir en un futuro cercano. Okay? Se trata de hablar del futuro. Teacher, pero la estructura es simple present. Sí, pero la pueden utilizar para referirse al futuro. Right? Don't forget about it. Yes. Um, my train arrives tomorrow. Mi tren llega mañana. Tomorrow. Ya indicando esta eh, I'm expression, I will say, yeah. Al indicar, al, al utilizar tomorrow, nos estamos refiriendo al futuro, right? We talk about the future. Yes. My train leaves eh, tomorrow. Mi tren sale mañana. Tomorrow in the morning. Mi tren sale mañana por la mañana. We fly to Paris on Monday. Viajamos a París este lunes. Ya, vamos a viajar. Iremos, right? Classes begin next week. Right? Classes begin next week week. Las clases inician la próxima semana. Classes begin next week. Uh, do you have questions about this? Eh, sí necesito que me respondan con esto. ¿Tienen dudas sobre estos cuatro puntos que acabamos de ver, de discutir? Ajá, no sé si tomar su silencio como sí o como no. I don't know. Uh -huh. Todo claro entonces? Sí? Bien. Ok. Nice. Excellent. Uh, then uh, show me. Entonces, bien. No lo escriban, pero quiero que me regalen un ejemplo. Entonces, si no hay dudas, sé que hay ejemplos. Uh, true in the present. Algo que sea verdadero en el presente, por favor, un ejemplo. Uh -huh. Los escucho. Elmer. Algo, algo bien cierto. Uh, I work all the day. I work all the day, ok. Uh -huh. Yes, es un hecho cierto y presente. Yes. Another example. Uh, I take a shower every day. I take a shower every day. Pero ese es más como un habit. Ese es como una rutina. Una información okay. que sea presente. Ajá. Y que sea. Eh, ajá. Que sea de este tiempo. El tiempo presente. Y que sea cierta. Por ejemplo. Yo tengo un ejemplo. Classes are online. Yes or no. In yes, this right? moment. It's true. Okay, in this moment, it's true. In the present, it's true. Uh -huh. Yeah, that's right. Excellent. Uh, habits, ejemplos de hábitos que ustedes tengan. Habits, no importa en qué hora del día, en qué parte del día. Habits. Que voy a, a comprar el pan todas las mañanas. Okay. Eso es un hábito. Yes. Correct. 
Es correcto. I buy the bread every morning. Yes. Excellent. Elmer. Uh, puede ser. Um, I always look at TV. At TV. I always watch TV. Mm -hmm. Watch TV. Excellent. Uh, Very good. Me. Yes. I watch TV. Yes. Chair, ¿podría escribir en el chat cómo, cómo se escribe lo que le acabo de decir? Yes. I always watch TV. Ahí está. Perdón, se me fue una palabra. No es así. Uh, la segunda palabra, aquí va el, el spelling correcto. Always. I always watch TV. Yes, that is correct. Bien. Um, True facts, uh -huh. datos reales, información real. Por ejemplo, que el planeta no es plano. The earth is not flat. Otro ejemplo. Another example. Ajá. Uh -huh. Hoy no quieren hablar. Yo tengo un ejemplo, pero no sé si está bien. Ok, Miriam. Sería it ruinat today. Ah, it. Ok. It rains today. Llueve uh -huh. para esta noche. Uh -huh. Ajá. Ok, sí, eso sería, está muy bien, solo que, perdón. Um, aquí se los coloco. Solo que sería para, ese sería como para future. Este sería más enfocado al futuro. It rains today. Lloverá esta noche o llueve esta noche. Pero de que está bien, está súper bien, miren. Yes, it's correct. Uh -huh. eh, ¿Está claro o requieren de más ejemplos? Yo les doy más ejemplos con gusto. Solo que no sé si estamos en la misma sintonía porque no me, no me dicen nada. Entonces, eh, no sé. ¿Les regalo más ejemplos? Está más fácil. Yes, teacher. Por favor, okay. please. Yes, okay. Teacher. Okay. Yes, teacher. Bien, perfecto. Gracias. Um, voy a proyectar mi pizarra. Ok. Sí, proyecto mi pizarra y, bueno, elaboramos nuestros ejemplos. Right.
Okay, here I give you more examples. Aquí les concedo eh, más ejemplos. Uh -huh. The crime in my country is high. Excellent. <laughs> Elmer, I forever have dinner with my family. Mm, I forever have dinner with my family. Yo siempre tengo... Siempre ceno con mi familia. I forever have happy, have, mm, happy, sí. have dinner ah, with sí. my family. Mm -hmm. Yes. Veamos estos, estos ejemplos. True facts. Hechos eh, reales. ¿Verdad? Eh, datos reales. Información real. Cierta. Verídica. El Salvador has 14 departments. Pupusas are food from Central America. New York is a famous city from United States of America. Ok, so esta es información cierta. Habits or routines. Hábitos o rutina, como ustedes lo quieran llamar. Marcos exercises in the park. Marcos se ejercita en el parque. Right? I drink coffee before I go to work. Bebo café antes de irme al trabajo. Antes de ir al trabajo. Routines. Are these examples all right to you? Are these examples clear to you? ¿Están estos ejemplos claros para ustedes? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Nice. Excellent. Very good. Muy bien, muy bien. Estamos en sintonía entonces. Excellent. Great. Great, 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 great. Nice. Muy bien. Perfect. Uh -huh. Let me see. Mm, Su so ejemplo, Grecia, me imagino que quiere decir que siempre llega tal, tarde al trabajo. Así es. No. No, es luego. Ah. Entonces sería así, Grecia. I always get to my work on time. Okay. Uh -huh. Yes. Porque ahí en el primero me está diciendo que siempre va a su trabajo tarde. Ajá, por eso le preguntaba. Yes, nice, excellent, excellent, excellent. Bien, ¿puedo colocarlos a practicar entre ustedes para que generen ejemplos así? Con esos dos tipos, hechos y rutinas. Nice. Sin miedo al éxito. Uh -huh. Ok, ¿listos? Yo quiero escucharlos practicar, eso es todo. Ajá. Ok, bien. Eh... Perfecto. Muy bien, entonces eh, diríjanse a sus salas, por favor, de discusión. Todos tienen una sala ya asignada y practiquen de estos dos tipos de gente. ¿Dudas? Porque ya después en el breakout room veo que algunos tienen dudas sobre qué es lo que debemos de realizar en el espacio. Eh, ¿Dudas ahorita para resolverlas? Do you have questions? Por el momento no, dicho. No, ok. There you go, please. Practice, practice, practice.
global global warming affect use all es el, como el calentamiento global nos afecta a todos the global global warming affect use all el calentamiento global nos afecta, nos afecta a todos, a todos. Algo así. ajá, ajá. Global warm, warming, que sería warming. el calentamiento. Warming. Ajá. Ese sí, no, no me lo puedo. War, the global, global warming. Affected, affects sería, use all. Sería affected everybody. Oh. A todos. Ajá, también puede ser. También mm. podría ser. Creo que el teacher nos está escuchando, tal vez nos pueda ilustrar un poquito. ¿no? Podemos probar los hábitos si quieren. Ok. También Yo tengo ser. uno, un hábito. Ok, chao. Tengo, chau. Hay, claro, alguno más es hipotético. Sí, I claro, go to claro. the gym twice a week. Eh, voy al gimnasio dos veces por semana. Ok. Twice. Twice es dos veces, de no ir, pero... <ríe> Sí, lo podemos escribir por aquí por eso ah, en estos días alguien más que tenga un hábito yo tengo una rutina del trabajo ok I go back at the office and organize my report no sé si está bien. Vas a tu oficina y organizas tu reporte, ¿verdad? Ajá. Regreso. Yo regreso a la oficina. Ah. Regreso. Regreso. Um, sería... I come back. I go I back. back. Sí. I come back. I come back. Come back. Come sí, back. Sí. Regresar. Ok. Daisy, ¿cuál tiene Daisy? No, Daisy. no tengo ninguna ahorita. No, no tengo ninguna ahorita. No. Sueño, Daisy. Sueño, Daisy. No se mueve, pues. Es que no me escucha. No se mueve, Daisy. Me siento bien lejos. <risa> Es que no, no me alcanza. Tengo sueño. Tengo sueño. Vaya, diga eso. Es, es, diga lo ah, en inglés. Vaya, puede decir eso. Ajá. En inglés porque es no, es una realidad. Ahorita, es una realidad presente. <risa> Exacto. Sí. Ay, me sleepy. <risa> A ver si bueno, queremos salir de ejemplo. I am sleepy. I am, I am sleepy. Sleepy. Young is sleeping. Ok. Es una realidad. Eso. My habit. My habit. My habit. <laughs> ok. Continue practicing. Continue practicing. Sigan practicando. Chalos. <laughs> Thank you. Sí, está bien. ¿Quién más participa, compañero? Yo, yo. Es que tenía, tengo problemas con el Inter. Eh, no sé si es correcto, pero esto es algo verdadero. Como, algo verdadero. Yo igual eh, tengo problemas. Yo creo que por la tormenta. <risa> sí. Eh, la tiendona is the largest market. Is correct, teacher, the largest market or bigger market? supermercado quiere decir o mercado algo así ajá es como el mercado más grande pero no sé si es largest o bigger market big creo que es grande o las dos yes, no le escuchaba ah pues no es large, la, la largo donde dijo repítela porque casi no te le oí no, no es largo. No es largo. 
large de largo, no, sino que large de amplio, de inmenso, de grande. ¿Ok? Ahora okay. sí me escuchan bien. Yes, sí. Yo gritando aquí. Yes. <ríe> no me dicen. <ríe> ¿Ok? So, sí, large en ese caso, no lo confundan, porque muchos confunden large como largo. No, largo es long. En este caso, large sería así como algo grande. Por ejemplo, que es un mercado grande. Ajá. Yes. Okay. Correct. Teacher, mm -hmm. I have a question. Yes, tell me. En, en, se lo voy a decir en español. Ok. En estos casos aplican este, oraciones negativas o, o interrogativas. Yes. Por ah. ejemplo... I don't drink coffee because it's bad for my health. No bebo café porque es malo para mí. O, yes, it's really, for me it's really. Okay. I don't do yoga because I am not flexible. No hago yoga porque no soy flexible. Because I am not flexible. Okay. Yes. Solo es un ejemplo, Adonai. <laughs> Just an example. Yes. Thank you. Okay. Muy bien. Uh, ok, los demás Janet La veo muy Hola. callada esta noche Janet Ajá. No, ya ¿Y participé, quién faltaba para participar? Ok Ajá. Sí, Uy, Creo que faltaba Melida uh -huh. Y Linda, creo Verónica Y Vero uh -huh. Tengo que hacer como una, Digamos una rutina Pero no sé Al final como poner, I go to the Saturday at supermarket. No sé si es A o A. I go to the supermarket on Saturday. Oh. I go to Saturday, Saturday at supermarket o at yeah. supermarket. I go to the I supermarket. Eh, es que es a Saturday. Sí. Uh -huh. I go to the supermarket on uh -huh. Saturday. Así sería. Ah, uh -huh. entonces uh, después sería el día. Primero yes. lo que hago y después el día. Correcto. Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, los, eh, los días también se cuentan como expresiones de tiempo. Entonces, como un tip, como una, una, no sé cómo le llaman a esto. Y... Ah, un tip, ¿cómo se le puede decir también? Como una, como una estrategia, una recomendación, una clave. Recuérdense que esos, esas expresiones, ¿verdad? De, de día o in the morning, in the afternoon, pueden ir al inicio de la oración o al final de la oración. Como teacher Kevin, así. Digamos el ejemplo, el ejemplo de Verónica puede ser, I go to the supermarket on Saturday. Y es correcto. Pero también puede decir Verónica, on Saturday, coma, I go to the supermarket. Ambas son correctas. Entonces, o lo pone al, fin, al inicio o al final. ¿Ok? O sea, pueden poner siempre así, Exacto. al inicio. Entonces, entonces digamos, la, y las dos maneras sería la correcta. Correcto, ajá. Nunca, lo único que sí no pueden hacer es ponerlo en el medio. O al inicio o al final, pero nunca en el medio. ¿Ok? okay. Yes. Uh -huh. Excelente. Okay. Very good, very good. Bien, muy bien, super. Eh, sí, un minutito más y luego terminamos, ¿ok? Ok, dicho. Dice que el Salvador es violento. Él dice que Colombia es violento. Bueno, sí, comparándolo con Colombia, la verdad es que... Uh -huh. La verdad es que estamos... Estamos en Pañales. el área, la verdad. <risa> yes, no teacher, yes. Yes. yes, teacher. Hi, teacher, yes. Yes, teacher. Okay. Excelente. Bien. Le comentaba el otro grupo que, bueno, me, me hicieron una pregunta muy buena. No sé por qué, pero en los breakout rooms veo que les gusta hablar más. Veo que hay como que más interacción, pero entre ustedes, no sé si es que me tienen temor o, o, o no sé, o es el relajo, es el relajo. pero no, de hecho, no, de hecho se están haciendo unas preguntas eh, también, al igual que ustedes, muy, muy buenas, o sea, 
me preguntaban ellos, teacher, ¿por qué en algunas ocasiones colocamos la expresión del tiempo al inicio y en ocasiones aparece el, en el final? Y esa es una muy buena pregunta, de hecho. Pues comentarles que ambas son válidas. Y retomando un ejemplo que compartía Verónica, y, y muy buen ejemplo, bien acotado a eso, sería, I go to the supermarket on Saturday. The time expression, la expresión de tiempo, el sábado va al final. Pero también, eh, alguien más decía, también lo puedo decir, on Saturday, I go to the supermarket. Y es correcto. Entonces, eso es correcto. Pero alguien más también decía, entonces puedo decir, I go on Saturday to the supermarket. Esa es la única que ustedes no pueden hacer. No es correcto de colocarlo en el medio. No sé si me explico. Uh -huh. uh -huh. Ya. Yeah. Que puede ir en la... conclusión. Ajá. José. No, sí, este, porque al principio, in, al inicio usted puso in the morning y con una Dale. coma y después la, la oración, entonces... Correcto. Ahí se... Ahí sí. Ese dilema, uh -huh. ese era el dilema que tenían en el otro grupo, ajá. De ¿Cómo podría ser la manera correcta? Entonces, o al inicio o al final, pero nunca en el medio, ¿ok? Nice, excelente. Muy bien, regresamos a nuestra sala principal. Ya los convoco a la sala principal, entonces. Thank you for the practice. I see the others joining. Veo que los demás ya se están uniendo. Si usted aún no ha cenado, esta actividad es para usted. Okay, so <laughs> we're gonna uh, work on this. Vamos a revisar esa parte. Ah, Marco. ¿Cómo yes. se dice en inglés? I am hungry. Ajá, uh -huh. Marco. Me too, I am hungry. Okay. Uh -huh. eh, ¿Cómo se dice, eh, teacher? Este día me pusieron la vacuna o inyectaron. Tenemos esa duda en, el, en la sala. ¿Cómo se dice esa, esa frase? Sé, sí, este día me inyectaron o me coloqué la vacuna. No sé. Yes. Today, I got my vaccine. Today, I got my vaccine. Y luego ustedes pueden decir el nombre. Ya pueden llegar el lunes o mañana a su trabajo. Así, ¿verdad? Ya diciendo, diciéndolo en inglés. I got my vaccine. Ajá. Uh -huh. I got my ¿Qué vaccine. es eso, Tiche? Ajá. Eh, es que no me conectaba, no me dejaba okay. entrar. I got my vaccine. Ya recibí o este día me vacuné. Bueno, me vacunaron, de hecho. No podemos decir, ah, ya me vacuné porque, o sea, no es algo que usted hace solo, ¿verdad? Alguien lo asiste haciéndolo. Este día me vacunaron. Ajá. Yes. So, uh -huh. yes. Entonces ya pueden llegar a sus trabajos y decir eso. En inglés. Nice Thanks. Ajá. Ajá. Y en lo más importante en inglés. I got my vaccine today. Or today I got my vaccine. Lo que les explicaba, ¿verdad? La expresión de tiempo puede ir al inicio o al final. ¿Verdad? Verónica, ahí se ve también. Ese es otro ejemplo. Ajá. Yes. Uh, Elmer. Los efectos, teacher, en inglés. Ah, yes. Eso ya lo vamos a ver. Pero poquito, poquito, porque si no nos vamos a hacer. Para, para que la conversación sea completa. Ah, ok. <ríe> yes, ajá. Yes, ya vamos a ver esa parte. Bien, vamos a trabajar. Esta es la estructura que tenemos para esta noche con la que vamos a estar trabajando. Yes, no questions, preguntas de sí y no, con respuestas cortas. With short answers. Entonces tenemos la primera. Do you like coffee? ¿Y ustedes cómo van a responder? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't in my okay. case. Ok, ok, ok. Ya lo voy a poner a practicar, tranquilo. Ya veo que sí quieren practicar. Ya los voy a practicar. Do you like vegetables? Esta palabra sí es un poquito difícil. ¿Cómo la pronunciamos? Escuchen bien cómo se pronuncia. Vegetables. 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 Es como una combinación entre beige y tables. Vegetables. Say it. A ver, díganla. 
Vegetables. Yes, vegetables. Excellent. Do you like vegetables? Teacher, ¿y qué son vegetables? Aquí yes. está la imagen de lo que son. Vegetales. Aquí abajito. Yes. Yes, I do. No, I don't. Do you no, like? Okay. Do you like pizza, sandwiches, or hamburgers? I like all of them. Okay. Oh yes. <laughs> I like yes, all I of do. them. Ah, me gustan todos. Okay. I like all of them. Mm -hmm. Okay. Y también pueden decir, ¿verdad? Yes, I do. No, I don't. Okay. Yes. Do you like candies? Do you like candies? Yes. Yes. Okay. Uh -huh. Excellent. What do you prefer, candies or chocolate? Candies. I prefer, okay. I prefer candies. Both. Okay. Both. Okay. Excellent. Yes. Uh, nice. Nice. What is it? Uh huh. What? What? Sorry. What is it? The último que dijeron. Yes. Ah, uh, both. Ambos. Both. Both. Uh huh. Yes. Okay. Uh huh. Yes. Mm -hmm. I like. Both of them. Me gustan ambos. I like both of them. Yes. Mm -hmm. Nice. Do you like mathematics? <laughs> Do you so, like so. mathematics? <laughs> yes. Okay. Yeah. No, I don't. No, yes, I don't. Teacher. Do you like English? Yes, teacher. Yes. Yes. Yes, I do. Do you like this class? Yes, <laughs> Yes. <laughs> no. no, I don't. Yes, yes, yes. <laughs> ah, okay. Okay. Do you like? Uh huh. Do you like your work? Yes. No, okay. Yes, don't respond no. me. No. <laughs> no me respondan. Ustedes <laughs> solitos respondanse. Okay. Do you like? Right. Entonces, al punto que quiero llegar es al verbo que estamos utilizando, ¿verdad? En este caso, el verbo que nosotros estamos utilizando es like. En este, nos vamos a enfocar en este, like. Do you like? Do you like? Do you like? Right? ¿Podemos cambiarlo? Claro que sí. Hay muchas maneras donde podemos variar esto y podemos decir también otro verbo que me gustaría enseñarles y me gustaría que ustedes utilicen es esto let me see do you enjoy your time off disfruta su tiempo libre yes I do Yes. Yes, I do. Yes, I do. Ok. Ok. Do you stand loud music? Do you stand loud music? In what is a stand, teacher? It's like, no. I don't like loud music. I don't like it. Mm -mm. Do you stand like music? Soportan la música volumen alto? Do you? Yes, yes, no, no, I don't. No, I don't. Okay. okay. No, I don't. Excellent. Si uh -huh. me gusta, sí. Ah, okay. Okay. <laughs> okay, okay. Nice. Temerario. Okay, so, 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 solo okay. si me gusta. Okay, only if I like it. Okay. Only. Only Leo If I like it okay so the the purpose in here is to use it right only if i like it right yes like that mm -hmm. perfect uh well copy them please si desean copiarlas este es un momento pueden copiar solo un ejemplo dos no no requieren de más ejemplos no you don't need more yes mm -hmm.
Can you see my, oh yeah, now it appears. Okay, so ready? Thank you. Let's see. Adonai, one example. Please Adonai. Do you like practice exercise? Yes, okay. Yes, I do. Excellent. Marco, one question for one of your classmates, please. Sorry, sorry. One question for one of your classmates. Yes. Uh, mm -hmm. Tengo que hacer una pregunta. Yes. Uh, a toda la clase. You decide. Eh, por ejemplo, vamos a preguntar a Juan Diego. <laughs> eh, <laughs> do you like watch TV? I prefer watch. Netflix, but yes, I do. Okay, uh, Juan Diego, one question, please. Uh, for Daisy Carolina. Hola, me perdí, lo <laughs> siento. Sí, quizás para avanzar con el tiempo, digan el nombre de la persona y la pregunta. Por ejemplo, Mayra. Do you like, uh -huh, like that? Okay, Juan Diego, uh huh? Daisy, do you like uh, pupusa? Yes, I do. Yes, I do. Okay, excellent. Very good. Daisy? Um, pensando. Do you like to see the movies? Why da? No me escucho. She has problems with the microphone, I guess. Okay, uh, yes. Uh, uh -huh. Now, yes, Mayra. Hola, hoy sí me oyen. Hola. Yes, yes. Yes, I do. Yes. Okay. Mayra, one question for another classmate, please. Mm -hmm. Hoy sí me escucha. Yes. Mm -hmm. Yeah, people yes, don't, yeah, people, sorry, don't forget your cameras, okay? Yeah, remember that you have to, you need to have your cameras. Ajá, eh, Mayra. Yes, I do. Eh, no, una pregunta para uno de sus compañeros. Ah, oh, yeah, okay. Eh, mm, para Delmi, do you like it chicken? Si ¿Sí me escucha. Sí, sí te escuchamos. A ver, me ah. escucha. Eh, your microphone, Delby. Yeah. I'm sorry. <laughs> yes, I do. Okay. And, uh, do you like to read a book? No, no escuché la última parte. Yes, I do. Do you like read a book? Uh, yes, I do. Okay, Alba, una persona más y con eso finalizamos esa parte. Uh, Juan Diego, do you like desert? Like, uh, lo último no, no, no lo escuché. Desert. Desert, de desert or dessert? De dessert, de, de postres. Ajá. No, no sé qué dice. Perdón. Dessert. Do you like oh. dessert? Ah, los postres. Si me gustan los postres. Sí. Oh, yes, I do. Yes, I do. 
Okay, excellent. Excellent, very, very good. Nice, nice students. Excellent job, good job, muy bien. Estamos en sintonía, excellent. Like it, bien. Veamos esta pequeña estructura ahora ya con otros verbos y más enfocado a esto, ¿verdad? Bien, yo les pido que por favor eh, me presten mucha atención sobre esto y ya luego les doy el espacio para que resuelvan este ejercicio. Bien. Does she ask for assistance? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Uh, les explico por acá. There you are. Okay, so uh, let me explain in here. When it comes to questions, I um, use this. Do I speak English? Do you study English? Uh -huh. What is the meaning of the first one? ¿Qué significa la primera? Me pueden indicar? What does it mean? Está preguntando que si habla inglés. Que si, uh -huh. que si habla inglés. Exactly. Do I sí, la otra inglés? es que si estudia inglés. Exactly, correct. Mm -hmm. ¿Cómo voy a responder? Yes, I do. No, I don't. Right? Elmer? La primera es autopregunta. Yes. Ok, ok. Y así voy a responder. Yes, I do. No, I don't. Pero ¿qué pasa cuando eh, ya cambio de sujeto? Cuando ya cambio, el, cambio el pronombre. Ajá. Uh -huh. So... Tell me, is this correct? ¿Estaría esto correct? No. No. No, me das. Yes, she, she does. does. ¿Cómo saben que sería yes, she does? Porque es tercera Hablando persona. De ella. Ajá. La auxiliar es das. Entonces. La sería... pregunta también, teacher. Sería Ajá. does she speak Exacto. English? Exactly. Muy bien. ¿Te acuerdan de eso? Súper. Entonces, yo, ¿cómo es que voy a decir entonces? Does she, does does she, she speak English? English. ¿Así? She, no. ¿O así? She does, she does. ¿Cuál de esas dos sería la forma correcta? The second. Speaks. No. ¿La primera? La segunda. ¿O la segunda? La, la segunda. La segunda. ¿Por qué? No, why? La primera. La primera. La primera. Okay, la but, primera. Ok, ok. But one. why? Ok, pero ¿por qué? Yo quiero también que ustedes sean capaces de no solo seguir las reglas y, y, y saber cómo utilizar. También cuando se les presente un ejemplo así en un libro o que alguien se lo diga y que ustedes cuestionen eso. ¿Por qué? Ajá. Porque ¿Por qué es la razón? tercera ¿Por persona. Porque, porque ah, está preguntando sí, sí, sí. y ahí no se le agrega la S, solo se le agrega cuando es eh, eh, una oración. Entonces, sí, porque aquí. Pero cuando es afirmación. Por ahí vamos. Uh -huh. Por ahí vamos. Si yo ya tengo mi auxiliar acá, que es das, no uh -huh. puedo, no puedo venir y colocar. Y este verbo colocarlo también en tercera persona. ¿Por qué? Porque ya automáticamente esto que está acá. Ahora. Ajá. This that is in here. This that is in here. Esto está acá. 
ya lleva la tercera persona singular conjugada. Porque en lugar de decir do, está diciendo das. Entonces no puedo tener dos. Eh, no puedo tener dos. Eh, ¿Cómo se llama? Dos formas singulares, do, dos terceras personas en una misma oración. No puedo tener eso así. No, no es permitido. Solo puedo tener una, una sola. Una sola. Does she speak English? Entonces, la primera es incorrect. Lo correcto sería. Does she speak English? ¿Y cómo voy a responder? ¿Cómo respondería entonces yo? Yes, she doesn't. She doesn't. She doesn't. Así. Así respondería. Así yes. respondería. Yes, she does. She does. No. She does. Porque no puedo estar afirmando y negando. Exacto. Yes, she does. Ajá. O afirmo o niego. Entonces digo. Yes, she does. Para afirmativo. No, she doesn't. Para negativo. ¿Se comprende? ¿Es it clear? Ajá. Yes, teacher. Yes. ¿Estamos claros? ¿Estamos en sintonía? ¿Ya? Yeah. Ok. Nice. Uh, elaborate one example. Elabore un ejemplo ustedes mismos por su autoría, por favor. De su autoría, please. A uh, Elmer, no sé si nos iba a compartir algo. I see you with the hand raising. No. Perdón, perdón, me había levantado. Hello. Sí, Elmer, eh, le preguntaba eh, si... ¿Cuál fue si la nos, pregunta? No, perdón, le, yo le preguntaba a usted si nos iba a compartir algo. Es que vi que tenía la mano levantada. Pero ya no, 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 me levanté y la dejé así. Ok, dicho. ok. Finish? Did you finish? Finalizamos? Ajá. Uh -huh. Yes, not yet. No yet, teacher, no yet. Not yet, okay. Yes, Juan Diego, only two, two examples. Don't teach it. Okay. Finish. Nice. Finish, teacher. Super. Uh -huh. Correcto.
Okay. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Yes, solo que en ese ejemplo, mmm, vaya, en ese ejemplo está muy bien, Mayra, solo que tiene que tener cuidado con una cosita que aparece ahí. Um, no sé si puedo borrarlo. Sí, dígame, dígame. Bien, ¿puedo borrar acá esto, estudiante? Sí. Yes, teacher. Yes. Bien, por cualquier cosa, aquí yo se lo voy a enviar en el chat también. Um, no problem. Bien. Eh, en este caso, Mayra, usted me regala ese ejemplo. Eh, solo que hay algo que, que debemos cuidar. Tenemos que tener mucho cuidado con algo. Y es esto. Eh, existen dos palabras. La que usted me ha escrito es esta, everyday. Y también existe esta palabra. Every day. Se ven como que significaran lo mismo, ¿verdad? Yes. Así se ve. Pero tienen otros usos bien diferentes. El primero. El primero se refiere a algo que es como permanente. Algo que es como parte de una rutina extensiva e intensiva. Por ejemplo, para todos nosotros, este es mi ejemplo. Véanlo bien. Applying sanitizing gel is an everyday protection. Aplicarse alcohol gel o alcohol sanitizante es una protección diaria, una protección de todos los días. ¿Verdad? Eso es lo que usted está diciendo ahí, al, 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 al trabajarlo así, al decirlo de esa manera. Right? Entonces, aquí, diaria, aquí, applying sanitizing gel is an everyday protection, es una protección diaria. Aquí, ya no, está, ya no está utilizando every day como una expresión de tiempo. Todo lo contrario, lo está utilizando como un adjetivo. ¿Ok? Otro ejemplo. For teacher Kevin. Traffic in San Salvador is an everyday nightmare. Para Kevin, el tráfico en San Salvador es una pesadilla diaria. Right? For Kevin, traffic in San Salvador is an everyday nightmare. Right? Diario. Uh -huh. Bien. Entonces, el segundo uso es un poquito similar, pero a su vez también es un poco diferente, porque en estos momentos le explico. Lo que usted quiso decir es, I go running every day. Yo salgo a correr todos los días. Ahí sí, ya lo estaba utilizando como una expresión de tiempo para denotar una actividad que hace cotidianamente. El separado, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. I check reports every day. My boss drinks coffee every day. Separado, separated. Y ahí está la diferencia entre una y la otra. ¿Se entiende? ¿Es it clear, class? ¿Se comprende? Yes, teacher. Yes, 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 yes. Okay. Yes, teacher. Nice. Excelente. Muy bien. Entonces, ese sería el uso. Perfect. Okay, class, let's uh, move on to um, our part for today.
which is this one. Mm -hmm. Bien. Ahora sí, ya podemos trabajar con estos ejemplos. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive? Does he drive? Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, she doesn't. No, he doesn't, sorry. He doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, class. Okay, students. Estamos claros? Yes, teacher. It's clear. Okay, perfect. Bien. Entonces, ahora sí, es su turno de mostrarlo, please. Um, por favor, eh, trabajen en este ejercicio, ejercicio número 5. Ya tienen las respuestas. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Crear las preguntas. Go ahead, please. Do it, do it, please. Las, vamos a hacer las preguntas. Y yo, yes. yo, bueno, es que, bueno, no entiendo. Eh, Siento que ya están formadas las preguntas. No, lo que no. están formadas son las respuestas. Uh -huh. Entonces, con base a la respuesta, usted va a crear la pregunta. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo por acá. Uh -huh. Let me give you an example. Esta es la respuesta. A de answer. Uh -huh. Esta es mi respuesta. Ahora, con esto vamos a crear, con esta información que yo tengo acá, que es similar a lo que está aquí abajo de las líneas, con uh -huh. eso yo voy a crear mi pregunta. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, tratemos de uh -huh. construirla juntos. Pero uh -huh. Vaya, sí. entonces, ¿qué iría primero para formar una pregunta? Sería... Who or does? Does. Does. Ok. Ajá. Bye. Does he love pizza? Love ah. pizza? Does ah. he love pizza? Ajá. Va. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Yes, he love pizza. Ah, ya. Ahora sí. ¿Se comprende sí. mejor? Bien. Sí, sí. Gracias. Perfecto. Sí. Bien. Ahí van a disculpar. Yo sé que mis clases son como una ensalada de frutas, una actividad de un tipo, otra actividad de otra. Y es para no aburrir, para no, o sea, para que ustedes vean variedad también. Eh, ok, so. Teacher. Ajá. What do you mean fix it? Eh, repair. It's a synonym ¿Sí? of repair. 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 Reparar. Ajá. Repair. Ah, ok. Ok. Thank you. I'm done, teacher. Okay.
finish. Yes, finish. Okay. Nice. Excellent. Excellent job. Nice, nice, nice. ¿Listos para revisar? Yes. yes. Ok. Nice, 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 nice. Yes. Ok, bien. Veo, veo caras de duda. Veo algunos con dudas, así como <clears throat> estará bien. Ok, so we will see. Vamos a revisar. Eh, vamos a revisar. Let's check together, ok. Number one, he, just he does, he fixes the AC. AC means air conditioning, right? El aire acondicionado, uh -huh. air conditioning on Friday. Entonces, ¿cómo sería acá? Does he, does, does he, does he fix the AC on Friday? I got lost, me perdí. Lo siento, otra vez, ajá. One, two, three. Ok. Veamos. Luz, ajá, antes de, de revelar la respuesta, Luz. Yo, usted explicaba que que cuando estaba en, en tercera persona, por ejemplo, yes, he does, este, ya después ya no tenía que llevar la S, el, el verbo, Ajá, o algo así. Entonces, exacto. y en este caso, eh, si sí lo lleva. Entonces, lo, las respuestas tendrían que ser, o sea, la teníamos que hacer la pregunta quitándole la, la S en el verbo. Veamos. Para que no fueran los dos en, en tercera persona. Veamos. O sea, así lo entendí. Ok, así lo entendió. Y en efecto, así es, Verónica. Está usted no correcto. Okay. Does he fix the AC on Friday? Yes. Teacher, pero si no interrogación no se lo puso. Aquí está. Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Ok. Teacher, perdón, pero porque ya me han preguntado y es una pregunta muy válida. Teacher, perdón, pero no entiendo. O sea, usted nos acaba de decir de que puede, no puede ir dos en la pregunta, ¿verdad? Pero aquí, teacher, en la respuesta, mire, le ha puesto yes, he does. Y fixes, aquí está das y, está, y aquí está fixes. Es correcto, pero miren lo que hay acá. Son dos oraciones independientes. Porque hay un punto final separándolas. Entonces, cierro una e inicio otra. Entonces, ahí sí es válido. ¿Ok? ¿Ok, class? ¿Es it clear? Yes, teacher. Ok. Ok, nice. Okay. Excellent. Bien. Let's carry on. Seguimos con la otra. Yes, she does. She sends many emails to customers. Mm -hmm. Does she send emails to customers? Does she send many emails to customers? To customers. Yes, sí. Uy. No, no, permítanme. Ahí está. <laughs> does she send many emails to customer? Yes, she does. She sends many emails to customers. Number three. No, she doesn't. She cleans the first floor. Uh -huh. Yes. How is it going to be? ¿Cómo sería en ese caso? Does she clean the first Does floor only? Does she clean all the floors? Okay. Does she clean the first floor only? Does, okay, ambas respuestas que ustedes han dado son correctas. 
Esta es la mía. Does she clean the second floor? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Ok, ambas son correctas. Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Ajá. Uh -huh. Does Eric, does keep, track Eric on the keep track on the sales? Does Eric keep track on the sales? Mm -hmm. La respuesta sería... Yes, he does. Yes, he does. Eric, Eric keeps track on the sales. On the sales. ¿Estamos claros? Is it clear, students? Is it clear? Yes? Yes, it's clear. Ok. Nice. Excellent. Super. Super, super, super. Nice. Esta es parte de lo que veíamos ayer, ¿verdad? Un review. Y aquí está. Ahora sí. Eh, esta, esta información que les puede servir es algo que yo ya les expliqué, pero no está de más, ¿verdad? Que ustedes lo, re, lo repasen y así. Eh, bien, se los decidí preparárselos así porque creía que era la manera más adecuada de poder canalizar esto, ¿verdad? Bien, entonces B pasa a ser is, en este caso, have, has. Does he work on weekends? This is correct. Does he works on weekends? This is incorrect. This is not correct. Do he works on weekends? This is incorrect as well. Right? Este es incorrecto. No va. No debe ir así. Okay? That's how you put it. That's how you play it. Mm -hmm. Yes. Is he busy today? This is correct. He is busy today. Ah, uh ah, -uh. esta es una oración, ya no es una pregunta. Siempre iniciamos con el auxiliary, right? Las questions. Has he any balls? This is correct. Uh -huh. He has any balls. This is incorrect. Bueno, todavía aquí es incorrecto. Perdón. Aquí no sé por qué le puse así. Uh, this is incorrect. Let me correct it. Uh -huh. Este sería incorrecto. Right? The correct form sería. Does he have. Any balls? And this will be the correct form. Y así sería la forma correcta de este, en tercer. Does he have any balls? Yes, he does. No, he doesn't. Para este, okay? Does he have any balls? Yes, he does. No, he doesn't. Mm -hmm. Like that. Questions, students? Preguntas sobre este ejercicio? Yes, no. Eh, do, siempre lo vamos a utilizar solamente con I, you, eh, ya dos, se utilizaría con él, ellos, ella. Ajá. ¿O hay alguna excepción en alguno de esos casos? No. No. Not at all. Okay, thank you. Okay. More questions? Más preguntas? Roxana? No? No, teacher. Okay. Excellent. Bien. Can I move on? Puedo desplazarme la siguiente diapositiva? Can I? Yes, teacher. Excellent. Muy bien, entonces, find the mistakes, encuentran los errores, por favor. Esta actividad sí es un poquito más larga, entonces les voy a dar unos ocho minutos para que la trabajen, ¿verdad? Unos seis minutos, creo yo, seis, siete minutos, ajá. Le funciona, uh -huh. yes. No escriba 
todo, más bien le recomiendo que le escriba la correcta para facilitar, ¿verdad? Y ahorrar el tiempo. Uh -huh. yes. Write the correct one. Escriba la correcta. Two more minutes, dos minutitos más. Two more minutes to finish.
If you have questions, let me know. Si tienen dudas con alguna, pregunten. No hay problema. Not a problem. You may ask me. Yes. I'm done, teacher. Don, Diego, excellent. The others finish, Melida, Cecia, Natanael, Elmer finish, Miriam, Josué David finish, Grecia, Patricia. Yes, teacher. Yes, okay. Yeah. Mm -hmm. I'm taking the attendance, tomo la asistencia una última vez para esta noche. To finish up, yes. Um, Alba, Janet. Present teacher. Debbie Stephanie Ramos. Delmi Isabel Dera Salguero. Present teacher. Thank you very much. Um, let's see. Daisy Carolina. Present. Thank you. Elmer Renberto Chévez. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Thank you. Iris Leticia Hernández. José Ernesto Mezquita Bautista. Josué David Gil Márquez. Present. Okay. Juan Diego López Palacios. Present. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Thank you very much. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Thank you. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Okay. Present. Mayra Yanira Alfaro Posado. Present teacher. Thank you very much. Melida Isabel Bonilla Ventura. Present. Thank you. Miriam Yolanda Benitez. Present teacher. Thank you. Natanael Rivera Romero. Patricia. Present teacher. Thank you. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Roxana Marilyn Perez. Present. Thank you very much. Uh -huh. Cecia Gemima Perez Sidio. Present teacher. Jacqueline Saraí. Néstor Ariel Garzona Asensio. And Janet Altagracia Márquez Camino. Present teacher. Excellent. Thank you very much. Muchas gracias. Muy bien. Super. Ok. Ya estamos listos entonces para verificar. Sí. Don, don, don. Yes, teacher. Excellent. Super. Bien. Entonces, eh, ya para ir cerrando esta parte, los envío por última vez esta noche a salas de discusión y quiero que ustedes ahí comparen lo que han escrito. Que comparen sus ejemplos, lo que ustedes han escrito entre ustedes. Ok. Eh, yo no voy a interferir mucho porque vamos a hacer la revisión colectiva acá, pero me gustaría que ustedes compartan entre ustedes sus ideas. ¿okay? Háganlo, por favor.
Esperamos que sea un correcto. Entonces la tercera Chido Chido Porque yo lo había puesto como She does She does Your homework on the service bus Es Creo que el do no lo lleva ni el das porque no es pregunta. Ah, es que por ah, eso okay. les digo, es que no todas están correctas. Exacto, no, 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 no es pregunta. El das Ajá. es solo para preguntar. Igual que el Ajá. Entonces ahí, ahí solo hay que identificar las que sí están correctas. Ajá. Yo no eso correcta, es que ninguna está correcta. No, por eso. Lo que nosotros estábamos haciendo es poniéndolas, eh, bueno, más bien comentándolas de forma correcta. Ninguna está correcta. Uh -huh. Según nosotros. ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo sería ahí en esa? Ni idea, ¿qué quisieran poner? Ajá, es que está, no tiene sentido nada. Esa es adivinanza, Daisy. <ríe> Porque, okay, por ejemplo, la segunda que... dice: I like eating pizza. Es como que. Le gusta comiendo pizza, porque eating es comiendo. Sí, es que tiene, Entonces, tiene más de un error. La verdad. Ajá, es que, es que no tiene sentido ninguno. Porque no en realidad solo pizza. sería I like eat pizza, ¿verdad? a mí me gusta la pizza. I like pizza, solo I like pizza, no debería decir. O la pizzería, ¿verdad? O I like eat pizza. Que pregúntale al teacher porque el ING... No siempre se, se, se utiliza como gerundio. Ajá, y, y ahorita Entonces, no. Puede ser dice. que esté correcta, sí. No hay que consultarle a él. Sí, pero él puso ahí que ninguna está correcta. Ajá. En el chat. Sí, porque de hecho la. Creo que hay unos ejercicios, parece que no sé si estaban así, mal escritos. A ver. Por eso es que él dice que ninguna está correcta. Ajá. Bueno, de hecho. Se ve que ninguna está tan correcta. No hay que ningún. Hola. Yes, yes. No. Low, teacher, low. Your audio is low. Now. Excellent. Excellent. Yes. Todas están correctas. Todas están incorrectas, perdón. Mm -hmm. They are all incorrect. Sí, y hay unos grandes mm -hmm. dilemas que ya los vamos mm -hmm. a ver. Eh, eso es lo que yo quiero, que ustedes sepan y no sé, interpretar. Interpretar, interpretar ¿verdad? Todo eso, ¿de qué se refiere? Eh, de eso, ¿verdad? Bien, perfecto. Eh, Finalizamos. Did you finish? Por lo menos sí. una o dos que hayan concretado. ¿Sí? ¿No? no. Le voy a dar un minuto más. One more minute para que analicen. Una, una más, una o dos. Ya las vamos a analizar todas y les voy a explicar el por qué y todo. No se preocupen. Voy con el otro grupo y luego vamos allá. ¿Ok? Ok. Ok, excelente. Que, ah, lo que tú también dijiste, que solo sería I like pizza, por ejemplo. Con eh, Nicole Kidman, acting a la opción. La corrección es en act. En act. Yes. Uh, pero yo lo ocupé como ING, aunque no sé si está bien. Yo le tengo ahí. Como ING. O sea, agregar. I think, I think. No, no hemos tocado el tema ING, ¿verdad? Pero yo. Yo la dejé así porque no, no sabía, tenía dudas. Yo pero ahí al verbo le agregué. La letter is. S. Yes. Mm. Yes. 
Alba, ¿cómo la tiene usted? Esa no la modifiqué porque no, no, no encontré cómo. Ok. Teacher, hello. Can help us with, with the Nicole Kidman. Uh -huh. yeah. Sí, yes. Super. Bien, de eso se trata, que le genere más dudas. Bien. Pero, no. Más, pero, no, pero recuérdense que después de las dudas aclaramos todo y tenemos más espacio para explicar, ¿verdad? Hasta que quede claro. Bien, excelente. Eh, pues nos regresamos ya a la sala principal para que todos puedan, ya para que podamos revisar colectivamente y ahí aclaramos muchas dudas. ¿eh? Nice. Okay. 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 para el fin de semana, ¿verdad? Ya duermen tranquilos con eso. Daisy si dice, no, yo no voy a dormir con estas dudas. Ok, so, bien. Ok, the first one. Does he... Ya les di la respuesta, ¿verdad? Sí. <laughs> yes, yeah, ok, sorry. Es que ya ven que ustedes me contagian de energía, de, de, de ese interés que no es muy común ver eh, así, ¿verdad? Que, que tengan de verdad interés por aprender. So, that is, yeah, imagínense el gran esfuerzo que ustedes están haciendo. Y eso es admirable que al final va a dar sus frutos. Does he like basketball? Esa sería la manera correcta. It's clear. I don't think I have to explain it. Does he like basketball? Number two, I like cream pizza. Uh -huh. I like pizza. Oh, I like pizza. Uh -huh. O también pueden decir, I like, I like pizza. Vi que muchos en los grupos preguntaban, pero aún no hemos visto el, AN, el ING, el ING. Bien, en ese caso les explico. En este caso, el verbo es I like. Eh, el verbo auxiliar es I like. Y aquí sería eating, comer, no comiendo, sino que comer. I like eating pizza. Me gusta comer pizza. Entonces, es como un verbo compuesto acá, porque está un auxiliar y ponemos una forma ING para complementarlo. I like eating pizza. Elmer, no sé si nos iba a comentar algo. No, eso, eso precisamente ah, okay. teníamos la duda de eso. Y, ok. ¿Cómo se llama? Yo sé que algunos no necesariamente, aunque esté ING, se pronuncian como que fueran gerundios, ¿va? sino que solo son como se lo acaba de explicar. Correcto. Uh -huh. Yes. Correct. Number three. She do her homework on the service bus. Ajá. Uh -huh. She does. She does. She, she does homework she does. on the service bus. Yes. That is correct. She does. Y ahí va todo lo demás. She does. Number four. The film finishes at eight. Le quita la S. The film finish. Se le quita la S. Bueno, de hecho, Delmi dijo que se le agregaba S. Yo le había quitado la S. Ah, ¿cuál creen que serían? A ver, escuchemos otras opciones para ver si estamos en sintonía. Uh -huh. 
Ajá. ¿Qué otras opciones tienen? The film. For me era finish. Finish, ajá. Para Delmi. Yo sí si la, si la tomé como finish. Finishes, agregando la ES. ¿Y para los demás? Igual ya se pensaba que es finishes con terminación ES. ¿Sin la S o con ES? ES. Están en lo correcto. The film. The movie. Finishes. Y va lo demás. Ok. Yes. Number five. My friends goes on holiday next week. Mm -hmm. My friends. Go on holiday next week. Así sería, es correcto. Let's uh -huh. go. Yes. Uh, my friends go on holiday next week. Go. Uh -huh. Yes. Number six. She carries her little sister to the car in the morning. Juan Diego. Solo con la anterior, ¿verdad? Que holiday, se puede usar holidays. Holiday. ¿no? Holiday. Se puede usar con, con S también al final, ¿verdad? Que holidays, no? yes. Correct. Ajá, uh -huh. correct. Yes. Very good. Ajá. Uh -huh. She carries her little sister to the car in the morning. No sé si sería ahí. She carries. Ajá. Uh -huh. En vez de Y. Mm -hmm. Correct. Excellent. Yes. Sería entonces. She carries. Y todo lo demás. Mm -hmm. She carries. Yes. Nicole Kidman act in a lot of films. Vi que esta le generó bastante caos a varios. Ajá. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. Con ING acting. Okay, Nicole Kidman acting in a lot of films. Okay. Yeah. Otra versión, another um, version. Yo solo le había agregado ese. Ajá. Uh -huh. Yo también. También. Sí. Mm -hmm. ¿Cómo? Entonces, ¿ustedes lo habían dejado así? Sí, así. Sí, sí. Acts in a lot of Acts films. In a lot of... Ajá. Ok. Bueno. Uh -huh. Yes. Correct. We place in the garden at break. Sería we play. We? We play. We play. Solo le quitamos la S. Our teacher talked very clearly. Our teacher talked very clearly. Uh -huh. ¿Cómo sería ahí? How would it be? Sería tops. Tops. Teachers. Ajá. Our es teacher el... talks very clear. Mm -hmm. <coughs> yes. ¿Tienen dudas con Teacher. algunas? Ajá. ¿Yana? Sí, con esta que le, le acaba de agregar la S. ¿Por qué? Our teacher, nuestro maestro. ¿Cuántos maestros tiene usted? Solo ah, él. Ah, nuestro. Ajá. Ok. Ajá. Sí, yes. es que lo ah, comprendía, decía nuestros maestros. Ajá. Pero no. Ok. No, ajá. Yeah. Thank you. <risas> ok, excelente. Muy bien, pero ese análisis me gusta. Porque a veces 
eh, advanced levels incluso, ¿verdad? Hasta para niveles avanzados es un poco difícil hacer este análisis. Y miren, nivel 1, semana 2, miren cuánto han logrado. So, that's a lot. Mm -hmm. That's a lot. Si ustedes siguen estas clases así, por un año, terminan el programa, uy, nada los detiene. En serio, van por muy buen camino. Y yo sé que el sacrificio de, 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 de o sea, ese esfuerzo, porque no es un sacrificio, un sacrificio es algo pesado, ¿no? un esfuerzo que ustedes están haciendo va a rendir sus frutos. Ok, so very, very good. Nice, good, good practice. I think this class has been very effective. Well, I just have to give you some announcements. First of all, eh, the first announcement, el primero de los anuncios que yo quiero compartir con ustedes es el siguiente. Um, well, how can I tell you? El primero de los anuncios es con respecto a sus tareas. Eh, bueno, pues tienen la tarea de esta noche, ¿verdad? Con ustedes tienen que cumplir. Y igual les invito a que lo hagan. Si aún no han terminado su video del alfabet, no hay problema. Lo pueden terminar en el fin de semana. Todavía el lunes me lo pueden entregar. No hay ningún problema, ¿verdad? Yo reviso. No se preocupen. Y estén pendientes siempre de su plataforma de mantener su cámara activa y, y, y de, sus, de su asistencia, ¿verdad? Veo que no hay mucho problema con eso, entonces eso yo lo aprecio bastante. Vamos súper, súper bien. Excelente. Yes, yes, yes. Very good. So, thank you very much, class. It was a nice class. I like it. No sé si les gustó la clase. ¿Sienten que aprendieron? Yes. Yes. I learned. I learned. Yes, teacher. Ok. Nice, nice. Excelente. Mucho, bastante práctica, ¿verdad? Yo sé, pero ahí vamos. Bien, pues no me queda más que desearles un bendecido y feliz fin de semana, que descansen con sus familias, que puedan descansar, que coman rico, que aprovechen el tiempo con sus familias, hagan su tarea, practiquen y pues nada más, ¿verdad? Todo lo demás ustedes ya saben cómo, cómo lo llevan. Pasen feliz noche y nos vemos. La próxima bye semana. Bye bye. Bye bye. bye bye. Thank you, teacher. Take care. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye. Nice. Okay, so today was it is chance to have the 10 minutes. Uh, have the 10 minutes tutoring. Right, but she is not here. She didn't connect today. She did not connect today. So, but we're gonna take advantage to review what we practice today related to this, right? To the um, simple present, well, the questions. The questions using um, short answers, responding based on short answers. As I explained before, we use does, that was a difficult point for us today to use does in order to um, use it for the third person singular. He, she, and it. For example, uh, does she speak English? And I have to respond, yes, she does, or no, she doesn't, right? That is the way I respond. Does he? speak Italian? Yes, he does. No, he doesn't. Does Maria work at Inglés Corporativo? Yes, she does. No, he doesn't. Does Mateo work as a supervisor? Yes, he does. No, he doesn't. So again, that is going to be used for he, she, and it. That is what uh, or where I have to use it, right, the must. We have other examples in there. Does Elena make phone calls? Does our company check the policies? Does he drive the truck on weekends, right? Does she ask for assistance? Does he fix the AC on Friday? Does she send many emails to the customers? Does she clean the second floor? Does Eric keep track on the sales, right? So that is how you use your examples. Very good. And we clarify 
again, we uh, actually clarify that we cannot use the verbs like, does he cleans? No, that is impossible, that is incorrect. Because we have, since the moment we have the auxiliary does, the next verb cannot be interperson singular. It's just this, the auxiliary verb. The auxiliary verb is the only thing that goes in the, um, in there, right? That's how it goes. Yes, that's how you put it, actually. Uh, very good. Another point that we discussed and we practiced today was this, a nice activity, right? Describing the food that we like and we eat. For example, do you like coffee? And then you respond, yes, I do. No, I don't. Do you like vegetables? Yes, I do. No, I don't. Do you like pizza, sandwiches, or hamburgers? And that expression that the students uh, like from today, I like them all. That means that everything is nice for them, right? Do you like candies? Yes, I do. No, I don't. That is another example. Nice, 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 nice. Do you drink water? Yes, I do. No, I don't. So let me give you one minute for you to elaborate one example, one sentence, and then we check it together. We revise it together. Do it in this moment, please. Okay, one minute, it's over. Very good practice, excellent. Nice, nice, nice. Um, well, we also review the uses of these, um, of the simple present, right? We use it for describing habits. Like for example, I always drink coffee at work. I check my email, right, in the morning, combined with the time expressions. In, I do exercise before I go to work. Mm -hmm. I get up very early. Mm -hmm. And I drink water all the time. And that's another example. And like that, right? You keep more, more, and more. He works in a call center. They um, speak two languages. They are students of the English classes at Inglés Corporativo. So basically you combine uh, this, right? General facts through information in the present, habits like routines. I uh, also mentioned that you can talk about your time off, right? The activities, the free time activities that you normally have. For example, I play video games. I practice a sport. I dance. I think in a karaoke, just to give you some examples of the activities or, or, or the way in which you spend your, your um, time off, right? Like that. So that's pretty much what we did in these uh, classes uh, for this week. This week has been very nice because we had the opportunity to practice different structures, right? We practice different structures and they were oriented to that. Okay, so that is all for today.
have a nice weekend and I see you next um, next class. Happy weekend.